Koji su najopasniji uzroci nastanka grčeva u samim mišićima, otkrićete mi u današnjoj emisiji. I čim saznate koji su zapravo glavni uzroci i što se zapravo u najgorem slučajima događa, imat ćete odmah i rješenje kako ćete dakle, pomoći svome tijelu da u potpunosti ukloni upravo grčeve u samim mišićima. Da govorimo o samim grčevima u mišićima, možemo reći da u zadnjih desetak do 20 godina izuzetno veliki je porast osoba koji imaju grčeve u mišićima. To su one nehotične kontrakcije vaših mišića koje se mogu javiti u bilo kojem dijelu samog dana, ali specijalno se čak javlja negdje u noćnim satima kada recimo idete leći spavati. Jer ono što se zapravo događa u vašemu tijelu iz određenih vrsta perspektiva počinje se aktivirati upravo ova problematika vezana za grčenje u mišićima. I mi kada govorimo o samim grčevima u mišićima, e, ono što se zapravo događa se mišićni e, počinju prestati primati krvi i hranjive tvari u određenom vremenskom periodu, razina elektrolita pada prenisko i situacija da se živci stežu ili komprimitiraju dovode do toga da sami grčevi u mišićima se poč- počinju značajnije dakle manifestirati. I e, imate veliki broj uzroka zašto se to vama zapravo događa. E, prvo što ću vam reći, Izuzetno loša prehrana dugi vremenski period najčešće je zapravo uzrok e, samih ovih problema, dakle ključni je nedostatak bitnih minerala i vitamina. Isto tako, ako iz određenih vrsta perspektiva imate jako lošu cirkulaciju duži vremenski period, ona i tekako može potencirati grčeve u vašim mišićima. Ovdje su specijalno velikom problemu osobe iznad 45. 50. godine pa nadalje i specijalno ukoliko konzumirate velike količine lijekova za razno razne perspektive. Dakle, bolesni ste od nejakih kroničnih bolesti, prijete velike količine lijekova, posljedica svega toga može biti i tekako loša cirkulacija. Onda ako imate sjetilački način života, dugi vremenski period, naravno svi vi recimo koji bavite se sa sjedećim poslom 6, 7, 8, 10, 12 sati dnevno, ukoliko još ne vježbate, niste fizički aktivni, imate prekomjernu tjelesnu težinu, šansa za razvijenje redovito grčeva je puno češća. Dalje što se može dogoditi, apsolutno biti će dehidracija. Mišići se mogu grčiti kad vam je unos tekućine nizak ili kad konzumirate dio retike koje povećavaju mokre, uključujući alkohol, neke biljne čajeve, određene vrste lijekova i recepte. To je zato što vaše tijelo ima samo dovoljno tekućine za sve, pa kad vam ponestane doživljate dehidraciju, a tekućina odlazi od samih mišića. Mislim toga vaše tijelo daje prednost održavanju vitalnih tekućina u dijelovima vašeg tijela koji su potrebni za održavanje u vašem životu kao što su vaš e, mozak i drugi dakle, vitalni organi. Vi isto tako ako se bavite recimo sa e, vježbanjem, specijalno ukoliko intenzivno vježbate duži vremenski period, možete i tekako imati grčevo mišići. Dakle, e, intenzivno e, prekomjerno vježbanje, recimo fizičke aktivnosti dovode od toga. Isto tako kroničan ugor može aktivirati ovu vrstu problematike i moramo razmišljati apsolutno određene ozljede leđa. Specijalno ako imate ozljede leđene moždinje, do njih dijela leđa ili vrata može uzrokovati probleme sa živcima. Živci postaju stegnuti i kompromitirani koje ponekad aktiviraju probleme sa samim mišićima što je jako dakle, bitno za reći. I to je ono što ja često viđam u svojoj ordinaciji u radu sa mojim pacijentima. Veliki broj vas koji imate problema sa leđima imate puno puta pritiske i kompromitaciju živaca koji izlaze iz vaših leđa. I ako imate problema sa vratnom kralježnicom imat ćete te gobe koje će vam se ići prema rukama i puno puta ćete imati grčeve u rukama. Ako vas boli recimo donji dio leđa u najvećem broju slučajeva imat ćete upalu ili kompromitaciju nečega što se naziva išijadični živac ili nervus išijadikus. On kao takav ide prema kukovima, nadkoljenici, potkoljenici i sl. I vi ukoliko imate dakle, problema vezanih sa živcima, u donjem dijelu leđa možete imati grče u samim problemu. Isto tako, trudnoća. Grčevi su česti kod trudnica, isto tako određene vrste hormonalnih promjena, posebno kada je u pitanju menstruacija ili sama menopauza i određene vrste bolesti kao što su diabetes, bolesti jetre, poremeće i štitnjeće, bubrega koje utiču na razinu tekućina u samome organizmu. Međutim, daleko najčešći i najopasniji uzrok zašto vi imate problema sa grčevima i onda iz te perspektive ga možete puno jednostavnije rješavati biti će kroničan nedostatak najbitnijih minerala i vitamina. To je od svih ovih uzorka kojih ima jako puno, daleko najčešći i najopasnija perspektiva. 
I to je ono kada vi u vašem svakodnevnoj prehrani ne uzimate specijalno adekvatnu količinu kalcija, magnezija i imate apsolutno nedostatak samiga kalija. Kali je esencijalan mineral koji ima mnogo uloga u vašem organizmu, a pomaže u regulaciji mišićnih kontrakcija i održavanju zdrave funkcije živaca i ravnoteže samih tekućina. I zato vam imate nevjerojatno bitnu ulogu za sprečavanje nastanka grčeva u mišića bit će kali. I mi kada govorimo o kaliju, znate što je jako interesantno? Evo što istraživanje pokazuje. Mi prije recimo 100, 200, 500, 1000 godina i unatrag jeli smo enormnu količinu kalija i mi smo ga imali čak puno više dnevno nego što smo ga trebali. A zašto je to bilo tako? Jer smo konzumirali iznimno velike količine namirnica koje su bile vidnoga podrijedla. Specijalno povrće, to se nekad dijelo jako puno jer vi kalija imate najviše u povrću. A šta mi danas konzumiramo? Šta jedemo? Ajde, molim vas moj video zapis. Dragi, dragi gledatelji, komentirajte mi ovdje da li ispravi to zapis. Šta mi jedemo desetljećima, godinama? Najmanje ono što bi trebalo je to je povrće. I zato današnje istraživanje pokazuju da manje od 5% osoba svakodnevno Zamislite, manje od 5% osoba uzima u razvijenom svijetu adekvatnu količinu kalija dnevno, a njega trebate 4700 mg. Zato kali kao takav vam je ključan, minimalna dnevna doza je 4700 mg. U snamirnice dodatke prehrani morate uzimati i vjerojatno ćete riješiti grčeva u vašim mišićima. Druga perspektiva biti će vezana za magneziju. Magnezij je vjerojatno najvažniji mineral u tijelu, zbog čega nedostatak magnezija može biti tako problem. Ne samo da magnezij pomaže u regulaciji kalcija, kalija i natrija, već je neophodan za sve stanice i kritična komponenta više od 300 biokemijskih procesa u našem organizmu, što je nevjerojatno bitno za reći. Dakle, vama čak 30% samoga magnezija se nalazi u mišićima. Vama kad magnezij izlazi iz mišića, šta ćete dobiti? Naravno, grčeve. Dakle, kalci... Kali i magnezi svaki dan uzimajte i obavezno uzimajte nešto što se naziva vitamin B12 ili kobalamin. On je jedan od onih ključnih vitamina za funkcioniranje i živaca i vaše mišiće. Može vam to prirodno savršeno riješiti ovu situaciju. Ovo je najčešći i najtežji uzrok krčeva, a svi oni uzroci i tekako mogu biti prisutni u velikom broju osoba. A svi moji dragi gledatelji, ja se to podana da se sviđa u moj video zapis. I ukoliko je takva situacija, prije svega, aj za moću vas ovdje dole ispod video zapisa. Da li vi imate grčeve? Da li ih redovito primjećujete? Pa nam pišite ovdje dole ispod video zapisa kako ste vi to riješili, primijetili i sl. A naravno, ukoliko se još niste pretplatili na moj kanal, bilo bi izuzetno lijepo od vas da podržite mene i moj trud. I tako što ćete se dole ispod video zapisa pretplatiti na moj kanal. Samo kliknite na mnoj ikonom pretplati me, ikon u zvona. I to je to. I prije nego što mi odete, moji dragi gledatelji, kao i uvijek, već sam dosad puno puta obrađivao emisije vezane za grčeve u mišiću. Imam jedan savršeni napitak koji će u kratkom vremenskom periodu ukloniti grčeve u mišićima, jer će imati ove ključne minerale i vitamine u svom sastavu. Ovdje, pored mene, imate jedan mali prozorčić, kliknite na njega, odite i pogledajte ovaj drugi video zapisa, biti će vezan uz najbitnije napitak za prirodno liječenje grčeva u mišiću. Hvala najljepše, moji dragi gledatelji, što me pratite, pratite me i dalje do druge emisije. Lijepi pozdrav!